നമ്മുടെ നമ്മളെല്ലാവരും യാത്രകൾ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ യാത്രകൾ ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കാപ്പ് കുടിക്കണമെങ്കിൽ എവിടെ വണ്ടി നിർത്തി നമ്മൾ കാപ്പ് കുടിക്കണം എന്നുള്ള സംശയം എല്ലാവർക്കും വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നമ്മുടെ കോട്ടയം ടൗണിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ചായക്കടയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അത് വഴിയോര ചായക്കടയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതായത് നമ്മുടെ പുറയിൽ കാണുന്നതാണ് ഈ ചായക്കട അപ്പോൾ ഇവിടെ സാധാരണയായിട്ട് ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരുപാട് അഞ്ച് ആറ് ഐറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നടത്തുന്ന നമുക്ക് ചേട്ടനോട് ചോദിക്കാം ചേട്ടൻ്റെ പേര് സുന്ദരരായ എന്നാണ് ചേട്ടാ എത്ര വർഷമായി ഇവിടെ ഈ ചായക്കട നടത്താൻ വേണ്ടി ആറ് വർഷമായി ആറ് വർഷം ആറ് വർഷമായിട്ട് ചായക്കട നടത്താണ് എന്തൊക്കെ വിഭവങ്ങളാണ് സാധാരണ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മെയിൻ ചിക്കൻ ചിക്കൻ ഏത്തയ്ക്കപ്പം മുട്ട സുഖേൻ പിന്നെ ഉള്ളിവട പരിപ്പുവട മുളക് പിന്നെ പല ഐറ്റം ചോദിച്ചാൽ പച്ചക്കറി ഐറ്റം അതിൻ്റെ എല്ലാം ഇട്ടുള്ളൂ പിന്നെ കൂടാതെ ചായ അങ്ങനെ സംഗതി ചായ ചായ കാപ്പി ഹോർലിക്സ് ബൂസ്റ്റ് വൻപിറ്റ അങ്ങനെയുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സാധാരണയായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ കാപ്പ് കുടിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടി നമുക്ക് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചായ കുടിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നമുക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ രണ്ട് സ്ഥലം ടി വിയുടെ രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ സാധിക്കും വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വിശ്വസമായിട്ട് ഇരുന്ന് നമുക്കിവിടെ കാപ്പ് കുടിക്കാൻ സാധിക്കും നല്ല തണലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല അന്തരീക്ഷമാണ് ഇവിടെ അധികം ചൂടിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിവിടുത്തെ വിഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെയുള്ള സാധനം ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന സാധനം ചിക്കൻ ഇതെന്നെ സംഭവം ചിക്കൻ ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റാണ് ഇത് ഒരു പ്രത്യേക മോഡലാണ് അത് ഇവിടുത്തെ മാത്രം പ്രത്യേകമാണ് വേറൊരു കടയിലും കിട്ടില്ല ഇതെന്നെ മുട്ട ബജി മുട്ട ബജി ഇതെന്നെ ഏത്തയ്ക്കാപ്പം ഏത്തയ്ക്കാപ്പവും സുഖിയനും അതായത് സുഖിയൻ നമ്മുടെ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ സുഖിയൻ എന്ന് പറയും അതായത് തെക്കോട്ടൊക്കെ പോയാൽ മോദകം എന്ന് പറയും ഇതിന് പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് പരിപ്പുവട ഉഴുന്നുവട ഉള്ളിവട പിന്നെ നമ്മളെ മുളക് അല്ലേ മുളക് വെച്ച് വേറെ തന്നെ ഉള്ള സാധനം കിടക്കുന്നത് വെയിറ്റ് ഉള്ള പോണ്ട ആലു പോണ്ട അല്ലേ ആലു പോണ്ട പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ചായയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബൂസ്റ്റ് ഹോർലിക്സ് ബോൺവിറ്റ പിന്നെ നല്ല ചൂട് പാല് ചായ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ടച്ചിങ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് മുളക് തക്കാളി സംബന്ധി അല്ലേ തക്കാളി സംബന്ധി സോസ് മുളക് തേങ്ങാ സംബന്ധി അല്ലേ തേങ്ങാ സംബന്ധി ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതായിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വേറൊരു ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെർമോക്കോളിൻ്റെ പാത്രങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഏ വാഴയില വാഴയിലയാണ് പിന്നെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ചേട്ടന് വാഴയില റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് വാഴയിലേക്ക് ചൂട് ബജി വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഇത് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെലവൻ ചേട്ടനാണ് ചേട്ടനെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ നമ്മളോട് എല്ലാ കാര്യത്തിനും സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുണ്ട് ചേട്ടൻ തകൃതിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് ആണ് ഉണ്ടല്ലേ ചെലവൻ ചേട്ടൻ നല്ല പറന്ന് എന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി സാധനം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുവഴി പോകുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി നിർത്തി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി കഴിക്കുവാനായിട്ട് ചൂട് സാധനങ്ങൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വാങ്ങി കഴിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ കോട്ടയം ടൗണിൽ കടകൾ നടത്തണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കോട്ടയം ടൗണിൽ ചായക്കട നടത്തണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തട്ടുകടകൾ നടത്തണമെങ്കിൽ ലൈസൻസ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അതായത് കോട്ടയം നഗരസഭയുടെ വഴിയോര കച്ചവടക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ലൈസൻസ് അത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് ചേർന്ന ലൈസൻസ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്
അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പൈസ വാങ്ങാൻ എല്ലാവരും പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ കാശ് വാങ്ങുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുക ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ സാധനങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആൾക്കാരെ ചോദിക്കുക ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ കുറേയേറെ ആൾക്കാർ ചായ കുടിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ സാധനങ്ങൾ അഭിപ്രായം എന്താണ് നല്ല ഞാൻ ഒത്തിരി വർഷമായിട്ട് മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല സാധനങ്ങളാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ വാങ്ങിക്കാറുണ്ടോ അതെ ഒരു രണ്ട് വർഷമായി രണ്ട് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് റെഗുലറായിട്ട് വാങ്ങുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ സാധനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്താ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് മേടിക്കാറുള്ളൂ എന്തായിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാങ്ങിച്ചു പോകാറ് ഇത് ചിക്കൻ ബജി ചിക്കൻ കട്ട്ലൈറ്റ് ആ ചിക്കൻ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ചിക്കൻ കട്ട്ലൈറ്റ് അതാണ് ഇവിടെ ചേർന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാങ്ങുന്നത് എത്ര എത്ര കാലമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് സാധനം വാങ്ങിക്കടയിൽ സാധനം വാങ്ങാറുണ്ട് ആ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ടൗണിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി മേടിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഇവിടുന്ന് റെഗുലറായിട്ട് വീട്ടിൽ സാധനം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അടുത്ത ആടി ചോദിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടാ ഒരു ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് വരുമോ ഇവിടുത്തെ സാധനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അഭിപ്രായം എങ്ങനെയുണ്ട് അത് ചൂട് സാധനങ്ങളെ എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാല് മണിക്ക് കഴിക്കാൻ സൗകര്യമാണ് ആ വണ്ടി വണ്ടി ഒതുക്കി കഴിക്കാൻ കഴിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് നിങ്ങൾ ചേട്ടൻ ഇവിടുന്ന് സാധാരണ ഗതി ഏത് സാധനമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന ഒരു മുളക് പഠിച്ച് കഴിക്കും ഒരു ഏത്തയ്ക്ക റോസ്റ്റ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ചായ കാപ്പിയൊക്കെ എങ്ങനെ ചായ കാപ്പി നല്ലതാണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഈ ലൈൻ ടീ എന്ന് പറയും നാരങ്ങായും നാരങ്ങായും തേയിലയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ട് എത്ര കാലമായി ഇവിടുന്ന് കാപ്പിടിക്കും അതായത് കട തുടങ്ങി ആറ് വർഷമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് തന്നെ കാപ്പിടിക്കും എല്ലാ ദിവസവും ഈ ടൈമിന് ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഉള്ള ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ആടി ചോദിക്കാം എന്താണ് അഭിപ്രായം അപ്പൊ ഈ കട ഈ കടയെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം എന്താ ആ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇലയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ മുട്ട പച്ചി പോണ്ട എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ചായ ഇവിടുന്ന് എവിടെ കാലാഴ്ചയായിട്ട് ആ അപ്പോൾ ഇത് തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയാണ് രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ചായ കുടിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് യാത്രക്കിടയിൽ വണ്ടി നിർത്തി ചായ കുടിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ കോട്ടയം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് താഴെയുള്ള ടി വിയുടെ സൈഡിലുള്ള ചായ കടയിൽ നിന്നും ഇവിടെ നമുക്ക് വണ്ടിക്ക് പാർക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക കൂടുതൽ വീഡിയോ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുമതലയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം കൂടുതൽ തന്നെ ബെൽബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും ഒരേ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ വീഡിയോ പുതിയ കൂടുതൽ വീഡിയോ കാണുന്നവരായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ ഇദ്ദേഹമാണ് ഇവിടെ ആഹാരങ്ങൾ പാചകം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ വറ സാധനങ്ങളും ഇദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് വറുത്ത് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റോടെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് നോർക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ജോലികളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ആയതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ വറുത്ത് നമുക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ തരുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വറുത്ത് കിട്ടുന്നത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഉപജീവന മാർഗം നടത്തുന്നത് ആയതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ജോലികളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈപ്പുണ്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നല്ല നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിലാണ് നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുഹിയൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ സുഹിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നമ്മൾ സുഹിയൻ എന്ന് പറയും വടക്കോട്ടൊക്കെ പോയാൽ ഒരു മധ്യ കേരളത്തിലൊക്കെ സുഹിയൻ സുഹിയൻ തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയാറ് തെക്കോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മൾ മോതകം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ സാധനത്തിന് അതായത് ചെറുപയറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയും പഞ്ചസാര ചേർക്കാറുണ്ട് എളു
നിങ്ങൾ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന ചാനൽ നല്ല രീതിയിൽ ഹിറ്റാക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും പുതിയ വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ